இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோ வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள் ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே சுயில்லாமல் வடி கட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே கொசுயில்லாமல் வடி கட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே உன் மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் இயேசுவிடம் செல்லாது மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் இயேசுவிடம் செல்லாது முகத்திரையை கிழி தெரியவே இயேசு வருகிறார் உன் முகத்திரையை கிழி தெரியவே இயேசு வருகிறார் கொசு இல்லாமல் வடி கட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே பொழுது போயும் சம்பளத்தை கொடுக்க மறுக்கிறாய் பொழுது போயும் சம்பளத்தை கொடுக்க மறுக்கிறாய் வன் கண்ணனே வன் கண்ணனே வன் கண்ணனே வன் கண்ணனே ஏன் இந்த கருணை கண்ண நாடகம் ஏன் இந்த கருணை கண்ண நாடகம் சுயில்லாமல் வடி கட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே நீண்ட நீடும் ஜபம் செய்கிறாய் பார்வைக்கு நீண்ட நீடும் ஜபம் செய்கிறாய் செய்துவிட்டு விதவையின் வீட்டை இடிக்கிறாய் செய்துவிட்டு விதவையின் வீட்டை இடிக்கிறாய் மாய் மாலமே மாய் மாலமே மாய் மாலமே மாய் மாலமே உன் பெயர்தான் உன் பெயர்தானுமை கிறிஸ்தவனோ கொசு இல்லாமல் வடி கட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே வெந்த 
வெந்தயத்தில் சீரகத்தில் பலி செலுத்துகிறாய் வெந்தயத்தில் சீரகத்தில் பலி செலுத்துகிறாய் நீதியையும் இரக்கத்தையும் விட்டு விடுகிறாய் நீதியையும் இரக்கத்தையும் விட்டு விடுகிறாய் சர்ப்பங்களே விரியன் பாம்புகளே சர்ப்பங்களே விரியன் பாம்புகளே ஆக்கினைக்கு எப்படிதான் தப்புவீர்களோ ஆக்கினைக்கு எப்படிதான் தப்புவீர்களோ கொசு இல்லாமல் வடிகட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே கொசு இல்லாமல் வடிகட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே உன் மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் இயேசுவிடம் செல்லாது மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் இயேசுவிடம் செல்லாது முகத்திரையை கிழி தெரியவே இயேசு வருகிறார் உன் முகத்திரையை கிழி தெரியவே இயேசு வருகிறார் கொசு இல்லாமல் வடிகட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்கிவிட்டு மோசை நாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனே கரும்பு தின்ன கூலியான்னு சொல்லுவார்கள் கரும்பு என்றாலே தைப்பொங்கல்தான் நம் நினைவுக்கு வரும் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவர் இதை சாப்பிடாதவர்கள் யாரும் இருக்கவே முடியாது இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த கரும்பு பற்றிய சுவையான தகவல்களை இன்று கேட்போம் இது ஒரு புல்வகை தாவரம் இது நீண்ட தண்டுகளாகவும் தண்டுகளின் கரணைகளில் இருந்து இலைகள் மேலெழுந்து சோலையாகவும் வளர்கிறது சுமார் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தென் பசிபிக் தீவுகளில் கரும்பு முதல் முறையாக பயிரிடப்பட்டது கிமு ஐநூறில் இந்தியாவில் சர்க்கரை தயாரிக்க ஆரம்பித்தனர் இது கிமு நூறில் சீனாவுக்கும் பரவியது பிரேசில் இந்தியா சீனா ஆகிய நாடுகள் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட கரும்பை உற்பத்தி செய்கின்றன கரும்பு தற்போது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பயிர் செய்யப்படுகிறது உலகில் எழுபது சதவீதத்திற்கும் அதிகமான சர்க்கரை கரும்பிலிருந்துதான் தயாரிக்கப்படுகிறது நெல் பயிரை போன்றே கரும்பும் நன்செய் வகை பயிரை சேர்ந்தது இது பனிரண்டு மாதங்களில் விளையும் வண்டல் மண் கரிசல் மண் பூமியிலும் வளரும் வெப்பம் அதிகம் இருந்தால் கரும்பின் தரம் உயரும் தீபகற்ப இந்தியாவில் டெல்டா பகுதிகளுக்கு மேற்கில் கரும்பை பயிரிடுகின்றனர் தென் குஜராத் மகாராஷ்டிரம் கர்நாடகா தமிழ்நாடு ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்களில் கரும்பு பயிரிடப்படுகிறது புற தீபகற்ப இந்தியாவில் கங்கை சமவெளியில் அமைந்துள்ள உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மேற்கு வங்காளத்திலும் கரும்பு அதிகமாக பயிராகிறது உத்தரப்பிரதேசம் இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்கு விளையும் கரும்பில் சுக்ரோஸ் என்ற சர்க்கரை சத்து குறைவாக உள்ளது இங்கு பலத்த மழை பெய்வதால்தான் இந்த சத்து குறைந்து விடுகிறது தமிழகத்தில் கரும்பு ஹெக்டேருக்கு நூறு டன் என்ற அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது கரும்பென்றால் இனிப்பு இன்பம் என்று சொல்வார்கள் அதனால்தான் தைப்பொங்கல் அன்று கரும்பை முக்கிய உணவாக வைத்து கொண்டாடுகின்றனர் வெள்ளம் பழுப்பு சர்க்கரை சீனி கற்கண்டு போன்றவை கரும்பிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன கரும்பு இதய பலத்தை உண்டாக்கும் வயிற்றிலுள்ள அசுத்தத்தை வெளியேற்றுகிறது சிறுநீரை பிரிய செய்கிறது உடலுக்கு சக்தியும் பருமனும் அளிக்கிறது வாய் துர்நாற்றத்தை போக்குகிறது செங்கரும்பின் சாறு வெள்ளம் பழுப்பு சர்க்கரை போன்றவை வாந்தி பித்தம் போன்றவற்றை குணப்படுத்துகிறது பழுப்பு சர்க்கரை கெட்டியான சளியை கரைக்கிறது கரும்பு சாறு மிகவும் இனிப்பாக இருக்கும் விக்கலை போக்கும் உடல் எரிச்சலை தணிக்கும் கரும்பு சாற்றை புளிக்க வைத்து காடி தயாரிக்கப்படுகிறது இது பசியை உண்டாக்கி ஜீரணத்தை அதிகப்படுத்தும் தாகத்தை குறைக்கும் தலைவலி மயக்கம் தொண்டை புண் மூக்கில் நீர் ஒழுகல் ஆகியவற்றிற்கு காடியின் ஆவியை நுகரச் செய்யலாம் 
கரும்பிலிருந்து சாறு பிழிந்த பின் சக்கை உண்டாகும் இது காகிதம் தயாரிக்க பயன்படுகிறது இவ்வாறு கரும்பு முழுமையாக மனிதர்களுக்கு பயன்படுகிறது நீங்கள் அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள்
கர்த்தருக்கு அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக இந்த நாளிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வெந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே நீங்கள் கேட்கக்கூடிய சத்தியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இன்றைய செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுவோம் நாம் தியானிக்கத்தக்கதாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத வசனம் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் ஆம் கர்த்தருக்கு அன்பானவர்களே அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொல்லுகிறார் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்று சொல்லி ஆம் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அறிந்த காரணத்தினாலே அவருடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக நமக்கு அவர் கொடுக்கிற செய்தி நம்முடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் என்பதாக இருக்கிறது ஆம் நேயர்களே விசுவாசம் இல்லாமல் உலகத்தை ஜெயிப்பது என்பது முடியாத கூடாத காரியம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முற்கால கிரேக்க சக்கரவர்த்தியான மகா அலெக்சாண்டர் உலகத்தை தன்னுடைய ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வர முழு பிரயாசம் எடுத்தார் பல யுத்தங்களை அவர் செய்தார் பல தந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தினார் ஆனால் தன்னுடைய முப்பத்தி மூன்றாம் வயதிலேயே அவர் இறந்து போனார் அவர் சாகும்போது என்ன கூறினார் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் சொன்னார் நான் உலகம் முழுவதையும் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் ஆனால் என் கனவு நிறைவேறவில்லை என்று ஆம் அவர் தன்னுடைய பிரயாசத்தினால் பலத்தினால் போர் வீரர்களின் மூலமாக யுத்தங்களின் மூலமாக உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்பட்டார் ஆனால் அவருடைய கனவு நிறைவேறவில்லை நேயர்களே உலகத்தை மனிதனால் ஜெயிக்க முடியாது போர் வீரர்களாலும் ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் உங்கள் விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் அப்படியாகத்தான் பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசத்தினாலே கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய உயிரை ஒப்பு கொடுத்து மாம்சத்தை ஜெயித்தார் தாம் உலகத்திற்குரியவர் அல்லாதது போல உலகத்திலே வாழ்ந்து உலகத்தையும் அவர் ஜெயித்தார் சத்துருவின் தலையை நசுக்கி அந்தகார வல்லமைகளை அவர் அளித்தார் மரணத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசின் கூறுகளை தம்முடைய மரணத்தினாலே அளித்தார் ஜெயவேந்தனாம் கிறிஸ்து இன்று நம்மை பார்த்து என் பிள்ளைகளே உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் உங்களுக்காக ஜெயத்தை கொடுக்கிற கர்த்தர் நான் என்னுடைய வெற்றியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் தனியாக போராடி உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சி செய்கிறீர்களா சற்று நெல்லுங்கள் யோசித்து பாருங்கள் உங்களுடைய பலத்தினாலே அது முடியாது உங்களை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் மாத்திரமே நீங்கள் உலகத்தை மேற்கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் உங்களோடு கூட போராடுகிற பிசாசானவன் ஞானம் படைத்தவன் வல்லமை உள்ளவன் ஆனால் கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவர் அவனை மேற்கொண்டார் அந்த கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரமே நீங்கள் உலகத்தை பிசாசை உங்களுடைய இச்சைகளை 
தவறான பழக்க வழக்கங்களை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான் நான் அவன் தேவனாய் இருப்பேன் அவன் என் குமாரனாய் இருப்பான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே நாம் உலகத்தை ஜெயம் கொள்ளும் பொழுது அவர் மீது நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தின் மூலமாக உலகத்தை ஜெயம் கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன் நீங்கள் என்னுடைய குமாரர்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி ஆம் நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் விளங்குவது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை புரிந்து கொண்டீர்களா நாம் உலகத்தை ஜெயம் கொண்டால் மாத்திரமே அவருடைய குமாரர்களாய் குமாரத்திகளாய் நாம் இருக்க முடியும் நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விசுவாசம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது நம் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் தேவ வல்லமையினாலே நாமும் ஜெயத்தோடு நம்முடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்படுங்கள் வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுகிறது நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடே கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடே கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் செய்கிறார் பிரியமானவர்களே நாம் உலகத்தை ஜெயித்தோம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் மீது நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தின் மூலமாக உலகத்தை நாம் ஜெயிக்கும் பொழுது அவர் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய சிங்காசனத்திலே அவரோடு கூட நாமும் உட்காரும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் அந்த விசுவாசத்தோடு நாம் உலகத்தை எதிர்கொள்வோம் கர்த்தர்தாம் அந்த ஸ்லாக்கியத்தை நமக்கு அருள் செய்வாராக ஜபிப்போம் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த பரலோக பரம தகப்பனே ஆண்டவரே இதோ மீண்டுமாய் உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அப்பா எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தரலும் ஆண்டவர் ஏதோ இந்த நாளிலே விசுவாசத்தினால் மாத்திரமே உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் என்கின்ற செய்தியை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தமைக்காய் உமக்கு நன்றி ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா அப்படிப்பட்டதான விசுவாசத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தருளும் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் நீர் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அந்த விசுவாசத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தருளும் உலகத்தை ஜெயித்து ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் நாங்கள் மாறி ஆண்டவரை உம்மோடு கூட சிங்காசனத்தில் நாங்கள் உட்காரும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்தருள வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே
அடிமை எங்களை மீட்டுக் கொண்டீரே அரணாய் சூழ்ந்து காத்து கொண்டீரே சத்தியும் ஜீவனுமானவரே என் நம்பிக்கையும் என் கோட்டையும் நீரே என் வழியும் சக்தியும் ஜீவனுமானவரே ஒலிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா 